De la philo, de la tech, c'est philothèque. Alors aujourd'hui Emmanuel, tu as décidé de traiter d'une question, euh, disons, plutôt sensible, le crédit social. Alors en effet, question aussi sensible que sujette à de nombreux fantasmes, notamment en raison d'une déformation médiatique occidentale sur la pratique chinoise. Le crédit social, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette pratique qui vise à attribuer un score aux citoyens pour sanctionner leur comportement et ensuite les récompenser ou les punir en fonction de leur performance. Vu depuis le monde occidental, eh bien cette notation des citoyens et les sanctions qui y sont attachées euh, sont considérées comme caractéristiques d'un système politique autoritaire qui passerait son temps à surveiller les citoyens et à les punir. Surveiller et punir, c'est justement le titre d'un ouvrage de référence du philosophe Michel Foucault, rédigé en 1975 et dans lequel il examine, au travers de l'exemple de la prison, l'avènement dans le monde occidental des sociétés de contrôle vues comme des systèmes disciplinaires. Juste pour dire que le contrôle des corps et des esprits n'est l'apanage ni du régime chinois, ni des systèmes politiques autoritaires. Mais le plus important, c'est que le crédit social, à la chinoise, est très loin d'être un système généralisé, contrôlé par Beijing. Même si dès 2014, le pouvoir chinois envisage une telle généralisation, il reste aujourd'hui un système très morcelé, peu appliqué et couvrant une grande variété de pratiques. Alors on entend que 27 millions de Chinois se sont vus interdire d'acheter un billet d'avion euh, ou encore que 6 millions d'entre eux n'ont pas eu le droit d'acquérir un ticket de train, certes. Mais sur une population de 1,4 milliard de personnes, ça représente 2,4% de la population du pays. On est très loin d'un système généralisé. On entend également que le crédit social est couplé à un système massif de surveillance par caméra pour contrôler les citoyens dans leurs moindres faits et gestes. Là aussi, les arguments sont souvent trompeurs. En avançant le nombre de 540 millions de caméras en 2021 en Chine, on s'abstient de dire que ce sont les états unis qui ont le plus grand nombre de caméras par personne, avec un peu plus de 15 appareils pour 100 habitants. La France, elle, se positionne à la huitième place de ce palmarès. On s'abstient aussi de signaler que Delhi est la ville la plus surveillée du monde, et que Londres arrive sixième devant Beijing en termes de nombre de caméras déployées. Bref, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut, pour faire peur ou pour condamner. Donc ça voudrait dire que pendant qu'on se focalise sur la Chine, euh, il se passerait la même chose chez nous Eh bien c'est exactement ce que souligne l'excellent livre « La nouvelle guerre des étoiles, enquête, nous sommes tous notés », paru en 2020 et rédigé par Vincent Cocaz et Ismaël Alissa, deux journalistes de Libération, qui ont enquêté pendant deux ans sur le sujet. Ce que les deux journalistes nous apprennent, c'est que d'une part, le fameux crédit social à la chinoise est loin d'être cet outil de contrôle des populations dirigées par l'État, et que d'autre part, loin d'être une spécificité chinoise, le système de notation sociale est une pratique courante en Occident. Des notes scolaires aux pouces ou autres likes des réseaux sociaux, en passant par les étoiles de la restauration, les lettres, les chiffres et commentaires pour évaluer les commerçants en ligne, les livreurs, les restaurateurs ou les services de VTC, nous passons notre temps à noter et à être notés. Nous passons notre temps à juger les autres, parfois de manière arbitraire et sans mesurer les conséquences de nos jugements. Ce que les auteurs nous apprennent notamment, c'est que cette frénésie de notation ne vient pas d'Orient, mais du célèbre Ignace de Loyola, père fondateur des Jésuites, qui en 1540 veut, je cite, « bâtir une nouvelle élite intellectuelle » pour faire pièce à la réforme protestante. C'est de cette contre-réforme que nous vient le système actuel de notation des élèves, dont le barème sur 20 points est adopté au début du XXe siècle. Certains objecteront que la notation scolaire n'a rien à voir avec le crédit social, et bien à titre personnel, je n'en suis pas sûr. Tout d'abord, la notation permet d'évaluer les élèves sur différents critères, dont le comportement, et de sanctionner positivement ou négativement, comme le fait le crédit social. On se rappelle d'ailleurs que ces notes, apparemment anodines, ont longtemps été assorties de mesures vexatoires, comme le port du bonnet d'âne, ou encore de privation de liberté, c'est la célèbre colle du samedi. Ensuite, le système de notation permet de sélectionner des individus dès leur plus jeune âge, en leur ouvrant ou en leur interdisant l'accès à certaines études et plus tard à certaines carrières. Un mauvais élève, et la formule n'est pas neutre, se verra ainsi fermer les portes de certaines écoles et réduire le champ des possibles en matière de débouchés professionnels. Là encore, la comparaison avec le crédit social ne me paraît pas du tout incongrue. En tout cas, moi, ça me rappelle un épisode de la célèbre série Black Mirror, toute cette notation à, à tout craint. Oui. Euh, mais si je résume, la, la Chine n'a rien inventé. Alors une question, serions-nous entrés de plein pied dans euh, la société de contrôle de Deleuze eh C'est à craindre. Euh, C'est très intéressant d'ailleurs de voir que le théoricien du crédit social à la chinoise, Lin Junyue, 
indique qu'il s'est inspiré des systèmes de notation occidentaux pour créer son modèle. Moi-même, en tant que Canadien, je suis soumis au système Equifax qui m'attribue une note quant à ma capacité à rembourser des crédits et qui peut soit favoriser mes prochaines demandes de prêt, soit les bloquer s'il s'avère que je suis un mauvais payeur. En France, les caméras se sont multipliées avec Nice en tête des villes les plus surveillées. La petite commune d'Estrébeuf, dans les Hauts-de-France, est devenue célèbre en raison de ses 13 caméras de vidéosurveillance pour seulement 250 habitants. Ailleurs en Europe, le crédit social s'installe insidieusement avec, par exemple, à Bologne, la mise en place du portefeuille du citoyen virtueux, le Smart Citizen Wallet. Il existe également, comme le souligne Jean-Gabriel Ganachia, président du comité d'éthique du CNRS, un crédit social sur Internet, mais aussi dans un certain nombre d'institutions financières, telles que les assurances et les banques. Au final, le propos n'est ici ni de condamner ni d'approuver le crédit social, mais de faire preuve d'esprit critique pour comprendre que nous devrions balayer devant nos portes avant de balayer devant celles des autres. Trenchtech, esprit critique pour Tech Éthique. Voilà.